సో ఈ క్లాస్కి వచ్చేటప్పటికి మనం ఎస్కేల్ ట్రాన్సాక్షన్ గురించి తెలుసుకున్నాం సో ఎస్కేల్ ట్రాన్సాక్షన్ ఎప్పుడు ఉపయోగిస్తాం అన్నది ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మనకు తెలుసుకోవాల్సింది దీనికోసం ఏం చేస్తాం అంటే ఎస్కేల్ ట్రాన్సాక్షన్ ఎప్పుడు ఉపయోగిస్తాం అంటే వెన్ వీ హ్యావ్ టు క్వరీస్ టు అప్డేట్ ఇమీడియట్లీ అంటే ఒకేసారి టూ టేబుల్స్ కావచ్చు లేకపోతే ఒకటే టేబుల్లోకి టూ డిఫరెంట్ కొరీస్ మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు దెన్ గో ఫర్ ఎస్కేల్ ట్రాన్సాక్షన్ అంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకున్నట్లయితే ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నాం బ్యాంక్ ఎగ్జామ్కి నా అకౌంట్లో ఉన్నటువంటి అమౌంట్ని డిటెక్ట్ చేసి మీ అకౌంట్కి యాడ్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ ఒక కొరీ ఏం చేయాలి నా అమౌంట్ డిటెక్ట్ చేయాలి తర్వాత మీ అకౌంట్ని యాడ్ చేయాలి అంటే టూ కొరీస్ టూ అప్డేట్ కొరీస్ మనం ఇక్కడ రావాల్సి వస్తుంది సో ఈ రెండు అప్డేట్ కొరీస్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యే ప్రాసెస్లో ఫస్ట్ కొరీ అయిన తర్వాత దెర్ ఈజ్ ఏ ఛాన్స్ మేబీ స్లైట్ చాలా చిన్న ఛాన్స్ అయ్యి ఉండొచ్చు కానీ దెర్ ఈజ్ ఏ ఛాన్స్ ఫస్ట్ కొరీ ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత కరెంట్ పోవడం వల్ల సర్వర్ డౌన్ అవ్వడం వల్ల వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి ఆ ట్రాన్సాక్షన్ అనేది ఆగిపోతుంది సో అంటే ఇక సెకండ్ కొరీ ఏమవుతుంది అప్డేట్ కాదు అటువంటి సిచ్యువేషన్లో మనం ట్రాన్సాక్షన్ ఎస్కెల్ ట్రాన్సాక్షన్ యూజ్ చేసినట్లయితే దెన్ వీ విల్ గెట్ ఎగ్జాక్ట్ సినారియో అంటే ఏమవుతుందంటే ఈ ఎస్కెల్ ట్రాన్సాక్షన్తో మనకి టూ మెథడ్స్ ఉంటాయండి ఒకటి ఏంటంటే కమిట్ అని చెప్పేసి ఒక మెథడ్ ఉంటుంది రెండవది ఏంటంటే రోల్ బ్యాక్ సో మనం ఏం చేస్తా ఉంటే కొర్రీని ట్రై క్యాచ్లో పెట్టుకుంటాం సో ట్రైలో పెట్టినప్పుడు ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఫైన్ దెన్ అట్ ద ఎండ్ ఏం చేస్తా ఉంటే కమిట్ చేస్తాం ఎప్పుడైనా ట్రైలో మనకి ఎర్రర్ వచ్చింది ఇన్ ద సెన్స్ ఆటోమేటిక్గా అది క్యాచ్ వస్తుంది దెన్ రోల్ బ్యాక్ చేస్తాం అనమాట సో దట్ ఈస్ ద ప్రొసీజర్ అయితే ఈ రోల్ బ్యాక్ అనే కాన్సెప్ట్ మనకి ఎస్కెల్ సర్వర్లో కూడా ఉంది ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నాం వెన్ వీ డిలీట్ సమ్ రికార్డ్స్ వీ కెన్ రోల్ బ్యాక్ కానీ ట్రంకేట్ చేసినప్పుడు బట్ మనం రోల్ బ్యాక్ చేయలేము సో అయితే ఈ ఎస్కెల్ ట్రాన్సాక్షన్ యూజ్ చేసి మీరు అప్పుడు చేసినటువంటి ట్రాన్సాక్షన్ మీరు కమిట్ చేయొచ్చు లేకపోతే రోల్ బ్యాక్ చేయొచ్చు డిపెండ్స్ ఆన్ ద సిచ్యువేషన్ అయితే ఇక్కడ నేను తీసుకున్న ఎగ్జాంపుల్కి వచ్చినట్లయితే సో మనకి ఇక్కడ టూ టేబుల్స్ ఉన్నాయండి డేటాబేస్కి వచ్చినట్లయితే ఒకటి వచ్చి మార్క్స్ రెండోది వచ్చేటప్పటికి స్టూడెంట్ స్టూడెంట్లో స్టూడెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది మార్క్స్లో మార్క్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉన్నాయి ఎం వన్ ఎం టూ ఎం త్రీ అండ్ టైప్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్ సో స్టూడెంట్ ఆల్రెడీ మనం ఇంతకుముందు చేస్తున్నది ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ జెండర్ కాంటాక్ట్ నెంబర్ ఉంది సో ఇది రిలవెంట్ ఎగ్జాంపుల్ కాదు అంటే ఈ రియల్ టైంలో ఇటువంటి సిచ్యువేషన్ ఎప్పుడూ రాదు స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ మార్క్స్ ఒకేసారి ఎంటర్ చేయడం బట్ ఇక్కడ నా ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే స్టూడెంట్ రికార్డ్ ఇన్సెర్ట్ చేయడానికి ఒక కొరీ రాస్తున్నాను మార్క్స్ అండ్ ఇన్సెర్ట్ చేయడానికి సెకండ్ కొరీ రాస్తున్నాను ఈ రెండు కొరీస్ కూడా సక్సెస్ఫుల్గా ఇన్సెర్ట్ అయితేనే ఐ విల్ డూ కమిట్ లేకపోతే నేను ఏం చేస్తానంటే రోల్ బ్యాక్ చేస్తాను అనమాట దానికోసం నేను డిజైన్ ఈ విధంగా తీసుకోవడం జరిగింది ఫస్ట్ గ్రూప్ బాక్స్ ఈజ్ ఫర్ స్టూడెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్కి సెకండ్ గ్రూప్ బాక్స్ వచ్చేటప్పటికి మార్క్స్ని నేను ఇన్సెర్ట్ చేస్తున్నాను అయితే ఈ ఎస్కెల్ ట్రాన్సాక్షన్తో వర్క్ చేయడానికి స్టెప్స్ ఏమేమి చేయాలి వెరీ సింపుల్ మీకు డైరెక్ట్గా నేను ఇక్కడే చెప్తాను సో ఇన్సెర్ట్ సో ఎస్కెల్ సర్వర్తో మనం వర్క్ చేసేటప్పుడు కామన్ స్టెప్స్ ఫస్ట్ నేమ్ స్పేస్ యాడ్ చేయాలి సో యూజింగ్ సిస్టమ్ డాట్ డేటా డాట్ ఎస్కెల్ క్లైంట్ రైట్ దెన్ రిలేటెడ్ క్లాసెస్ ఇక్కడ ఏం కావాలి మనకి ఎస్కెల్ కనెక్షన్ కావాలి ఎస్కెల్ కనెక్షన్ కాన్ దెన్ ఇన్సెర్ట్ చేయాలి కాబట్టి వీ రిక్వైర్డ్ ఎస్కెల్ కమాండ్ సిఎండి దెన్ ఈ క్లాస్లో మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటుంది ఎస్కెల్ ట్రాన్సాక్షన్ దిస్ వన్ సో ట్రాన్స్ అని చెప్పి నేను ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను దీస్ ఆర్ ద త్రీ థింగ్స్ త్రీ థింగ్స్ వీ రిక్వైర్డ్ సో క్లాసెస్ మనకు కావాల్సినటువంటి క్లాసెస్కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసేసిన తర్వాత తర్వాత ఏం చేయాలి కనెక్షన్ని క్రియేట్ చేయాలి డిఫైన్ చేయాలి కనెక్షన్ ఈక్వల్ టు న్యూ ఎస్కెల్ కనెక్షన్ సో సర్వర్ ఈక్వల్ టు డాట్ దెన్ యూజర్ ఐడి ఈక్వల్ టు ఎస్ఏ పాస్వర్డ్ ఈక్వల్ టు ఏబిసి డేటాబేస్ ఈక్వల్ టు స్కూల్ ఇవన్నీ రెగ్యులర్ స్టెప్స్ వీఆర్ డూయింగ్ 
నా కనెక్షన్ నేను ఓపెన్ చేస్తున్నాను కాన్ డాట్ ఓపెన్ రైట్ దీని తర్వాత ట్రాన్సాక్షన్ ని మనం డిఫైన్ చేయాలి సో ట్రాన్సాక్షన్ ఈక్వల్ టు కనెక్షన్ తోటి మనకి బిగిన్ ట్రాన్సాక్షన్ అని చెప్పేసి ఒక మెథడ్ ఉంటుంది కనెక్షన్ ఆబ్జెక్ట్ తోటి దెర్ ఈస్ ఎ మెథడ్ బిగిన్ ట్రాన్సాక్షన్ ఇది యాక్చువల్ గా త్రీ ఓవర్ లోడెడ్ మెథడ్స్ ఫోర్ ఓవర్ లోడెడ్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి సో ఇవి మనకి అంత డెప్త్ గా తెలియవలసిన అవసరం లేదు సో లాట్ నేను మనం ఒక రియల్ ఎగ్జాంపుల్ చేస్తా అని చెప్తున్నాను కదా దెన్ వీ విల్ డిస్కస్ మోర్ అబౌట్ దిస్ వన్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ మనకి కనెక్షన్ ఆబ్జెక్ట్ తోటి ఒక మెథడ్ ఉంది బిగిన్ ట్రాన్సాక్షన్ ఆ మెథడ్ ని కాల్ చేయాలి తర్వాత అంత రెగ్యులర్ ప్రాసెస్ అంటే సిఎండి ఈక్వల్ టు న్యూ ఎస్కెల్ కమెంట్ ఇక్కడ ఇన్సెట్ కోరీ రాయాలి కనెక్షన్ ఆబ్జెక్ట్ ఇస్తాము హియో మీరు కనెక్షన్ ఆబ్జెక్ట్ తో పాటు ఆ ట్రాన్సాక్షన్ కూడా మీరు పాస్ చేయొచ్చు ఇక్కడ చూడండి థర్డ్ పారామీటర్ సో మీరు ఇక్కడ ట్రాన్స్ అని చెప్పేసి ఇస్తారు అయితే ఈ ఇన్సెట్ కోరీకి ఆల్రెడీ మనం ఇంత ముందు కోడ్ రాయడం జరిగింది దాన్ని నేను జస్ట్ కాపీ చేస్తున్నాను రైట్ సో నిన్న కూడా మనం నిన్నటి ఎగ్జాంపుల్ లో కూడా మనం ఇన్సెట్ చేయడం జరిగింది సింపుల్ గా దాన్ని ఇక్కడికి తీసుకొస్తున్నాను అయితే ఇక్కడ కనెక్షన్ వచ్చేటప్పటికి ఆన్ తర్వాత ట్రాన్సాక్షన్ వచ్చేటప్పటికి ట్రాన్ దిస్ ఇస్ ద ఎక్స్ట్రా స్టెప్ వి ఆర్ డూయింగ్ రైట్ సో దీని తర్వాత ఏం చేయాలి మార్క్స్ ని ఇన్సెట్ చేయాలి సో బిఫోర్ ఇన్సెట్ మార్క్స్ దెన్ జస్ట్ ఎగ్జ్ గుడ్ తీసుకో ఎగ్జ్ గుడ్ నాన్ గుడ్ అంటే ఈ రికార్డ్ మనం ఇన్సెట్ చేసేసాం ఏది స్టూడెంట్ రికార్డ్ దీని తర్వాత మళ్ళీ నేను ఏం చేస్తున్నాను సిఎండి ఈక్వల్ టు న్యూ ఎస్కెల్ కమెంట్ ఇన్సెట్ ఇన్ టు మార్క్స్ వాల్యూస్ మార్క్స్ వచ్చేటప్పటికి మనం ఇక్కడ డేటా టైప్ ఏం తీసుకున్నాం చెక్ మార్క్స్ ఫ్లోట్ తీసుకున్నాం కాబట్టి నో నీడ్ ఆఫ్ ఎనీ కోడ్స్ డైరెక్ట్ గా మనకి టిఎక్స్టి మార్క్స్ వన్ రైట్ హియర్ డిజైన్ కి వచ్చేటప్పటికి దీనికి నేమ్ మిస్ అయింది జస్ట్ గివ్ ద నేమ్ దిస్ ఇస్ టిఎక్స్టి మార్క్స్ వన్ సో టిఎక్స్టి మార్క్స్ వన్ డాట్ టెక్స్ట్ దెన్ సెకండ్ వాల్యూ వచ్చేటప్పటికి టిఎక్స్టి మార్క్స్ డాట్ వన్ సెకండ్ ఇంటెలిజెన్స్ చూపించట్లేదు జస్ట్ బిల్డ్ దిస్ థర్డ్ వాల్యూ వీఆర్ గెటింగ్ ఫ్రమ్ టిఎక్స్టి మార్క్స్ త్రీ డాట్ టెక్స్ట్ దెన్ లాస్ట్ లో మనకి ఏమి ఉండాలండి ఎగ్జామ్ టైప్ ఉండాలి దట్ ఈస్ వీఆర్ గెటింగ్ ఫ్రమ్ డిడిఎల్ టైప్ డాట్ సెలెక్టెడ్ ఐటమ్ సెలెక్టెడ్ ఐటమ్ సో దిస్ ఈస్ స్ట్రింగ్ కాబట్టి దీనికి ఎండ్ ఆఫ్ ది సింగిల్ కోట్ ఉండాలి సో దెన్ కనెక్షన్ ఆబ్జెక్ట్ కామ కనెక్షన్ ఆబ్జెక్ట్ సో కాన్ దీని తర్వాత మనకి ట్రాన్సాక్షన్ ట్రాన్ సో దెన్ సిఎండి డాట్ కమాండ్ టైప్ కమాండ్ టైప్ ఈక్వల్ టు కమాండ్ టైప్ డాట్ టెక్స్ట్ సో దెన్ సిఎండి డాట్ ఎగ్జిక్యూట్ నాన్ క్వరి రైట్ సో దీన్ని ఏం చేస్తా అంటే నేను ట్రైలో పెడతా అండి సో ఈజ్ దర్ ఎనీ ప్రాబ్లం ఆల్రెడీ ఈ ట్రై కూడా మనం ఇంతకు ముందు చేస్తున్నాము సో ఏదైతే మనకి డౌట్ ఉందో దాన్ని మనం ట్రైలో ప్లేస్ చేస్తాము సో దిస్ ఈస్ దెన్ క్యాచ్ సో నేను ట్రైలో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ సక్సెస్ఫుల్ అంటే ఈ ఇది కూడా ఎగ్జిక్యూట్ అయింది సో ఇది కూడా ఎగ్జిక్యూట్ అయింది సో 
అవునండి అంటే ఏదైతే ఎర్రర్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉందో దాన్ని ట్రయల్ లో పెడతాము సంథింగ్ ఎర్రర్ వచ్చింది అనుకోండి ఏం చేయాలనేది మనం క్యాచ్ లో చేస్తాం ఈ సిచ్యువేషన్ లో ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ సక్సెస్ దెన్ ఫ్యాన్ డాట్ వీ హ్యావ్ యూర్ మెథడ్ కమిట్ ఓకే ఒకవేళ ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉందనుకోండి ఏం చేస్తాం రోల్ బ్యాక్ అని చెప్పేసి మెథడ్ ని కాల్ చేస్తాం so this is a very simple example okka doubt sir roll back cheyandi na ok sari run chesi chudandi run chese mundu we need to uh, go to the program.cs then make this one to sql transaction example from the application so man motto prakaram we need to enter all the values at once so one last name is one uh, gender is male and contact number is some one two three then select type is type two then marks are uh, 55 then 65 then 85 right click on insert so insert chase in the road the actual man a 20 message got to win chale do so it is not showing anything now if you check here raledu here ikkada kuda raledu so some error error ochindi ikkada problem entante database name man wrong icha and spelling mistake mm-hmm. so in this ante let's see h o o l let run again so one one mail one two three and then type one eighty five fifty five sixty four hence it okay then here to database refresh just you can see the recent record type one and each one అలాగే ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాం వన్ వన్ మెయిల్ వన్ టూ త్రీ అని ఇచ్చాం సో ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ అయితే ఇంకా క్రాస్ చెక్ చేయడం కోసం నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఇక్కడ ఒక మిస్టేక్ ఇస్తున్నా అంటే నేను ఇక్కడ ఒక సింగిల్ కోట్ అనేది అడిషనల్ గా ఇస్తున్నా అప్పుడు ఏమవుతుంది ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది కానీ ఇది ఎగ్జిక్యూట్ కాదు ఎందుకంటే హియర్ బీ హ్యావ్ ఎర్ర అప్పుడు ఏమవుతుంది అది రోల్ బ్యాక్ అవుతుంది ఇట్ విల్ నాట్ బి అప్డేటెడ్ ఇన్ డేటా ఓకే కదా సో ఒకసారి రన్ చేసి చెక్ చేద్దాం నౌ ఐఎమ్ గివింగ్ దిస్ టైమ్ టు టు ఫిమేల్ సో వన్ టు త్రీ టైప్ టు ఎయిటీ ఫైవ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఎయిటీ ఎయిట్ ఎన్సెట్ కొర్రీ రోల్ ఓకేనా సో ఈ విధంగా మనం ఎస్కెల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ తోటి ఉపయోగించవచ్చు మెయిన్ ఇది మెయిన్ ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే ఎప్పుడైతే మీరు వన్ బై వన్ క్వరీస్ మ్యాండేటరీగా అంటే రెండు అప్డేట్ చేయాలో దెన్ గో ఫర్ ఎస్కెల్ ట్రాన్సాక్షన్ సో ఈ ఎవ్రీథింగ్ ఫైన్ దెన్ కమిట్ చేస్తాం సంథింగ్ హ్యాపెన్స్ రాంగ్ దెన్ ఏం చేస్తాం అంటే రోల్ బ్యాక్ చేస్తాం 